Mara mia kipenzi nge kwa na mwengine Pengine nge wana sawa Tumalize ujana tuzeke tukiwa uti Ndo mana kisemwa kidogo na nuna Ndo mana mara nyingine unuchuna Kuna zengini nitaibu niloona pa majuzi kati Wanasema kwa mba weo natembelea nyota princess lajwa Nisha kujua bebe unasira Ndo mana mimi najishu shachini Sipendi tunavorusha na mpira Lawa mazote nitabeba mimi Sunajua kipenzi bila we misi chochote Nisame saba mara sabin Tumalize majino tuse eke tukiwa uti Lakini pia mbama masumana masafiri ya nyota Yani ndo safari badu imeanza Nyota tutaisafiri ya Mpaka tufike tuendako Safari do badu imeanza HMGTV HMGTV Fanya kukomenti like Share Pupu de tupu Kwa majina na ito majuma HMGTV HMGTV Kwa majina na ito majuma Eke hii mama mboka, bila kusau nyuma kamera tuko na Desi Classic mwamba So kama mna viona pa mbela kamera tu, tuna sura ngeni Tujuka tokea wapi, na tujua na ituwa nani So tungepinda jitambulisho kwa majina na tokea wapi, mambo vipi Poa Kwa majina na ituwa nani Kwa majina Classic boy Kwa huu Ah, we're talking about Rich Classic. You're both from Houston, Texas. Yeah. Oh, okay. So, come on, now we wanna pa to go Indiana, to na Houston. We get to be a lengo na mazumuno kujia pa Indiana. We kujia kutembea. Come on, now we tembea kujia state zingi ne kama kawaida. Oh, so apa marikano na disolution na kitu gani? Uh, music. That's my dream. I'm chasing. So, ulianza music mwaka gani na ulitua idea kwa kuwa unahimba kipindi gani na ulijujua aje kwa mamini na kipadisha kuhimba di ukenja kwenye kwenye usani? Music nimeanza tango nimezaliwa. Yani nimezaliwa tu nikaza kuhimba imba. Unajua kipende tumezaliwa sisi kuliku wale marejo radio. Yani marejo marejo makubwa makubwa. Kanya makaset, sinu alikuwa wanaita kipindi ichu. Kwa kisikia nyimbo, tungaliwa toto, tunaimba nao. Pagesu tumekuwa, tukakuwa na opportunity ya kupata studio. Kwa hiyo, tukanzi hapo. Yeah. So, kwenye, hapa eh, marikani mshu afanya miaka ngapi unaimba? Uh, sasa hivi, almost. Mm, five years. Oh, yeah, five years. So, kama hivyo na hivyo sema five years kwenye mziki, usha pata mafanjua yote yale ya kusema kwamba mziki unalipa ama unaimba tu? Kusema kweli, nimekuambia kwamba music is my dream I'm chasing. Inamana kwamba mafanikio ya hapo lakini kuna mafanikio ya mbona yataka zaidi na zaidi na zaidi. Nisha fanya mambo makubwa, nisha pata mafanikio mengi na mengi ya nakuja. Yeah, so music, kwenye music tusha fanya vitu vingi, lakini pia tunategemea mengi makubwa. So mafanikio ya hapo, mziki unalipa, yes, platforms, mgoma tunazipost kwenye platforms zote zinalipa, tunaona. Lakini pia mafanikio tunakua tunaona kadri gisi kwa tunavuzidi kuenda, ando gisi mafanikio tunayaona. Yeah. So uwe kwa sasa unalibu ya kwa mwa unaimba wepe ya kitu? Eee... Nipo kwenye label, record, record label ya my brother, Ray Kenny, OG. Na record label inaitua Ray Music Worldwide. Yeah, nipo kwenye record label. Kwenye record label mkwa tuanga? Kwenye record label tupo watu wa tatu. Yeah, watu wa tatu. So, tungamba kidogo tutajia majina hao kama kuna wezekano? Mm, majina ya watu mbao kwenye record label? Yeah. Ya yeah, kuna mimi. Kama Rich Classic, mm -hmm. kuna Princess Lajwa, mm -hmm. afu kuna <coughs> mwenye mkubwa mwenye kabisa Ray Kenny OG. Oh, so kwa sisi tunayojua Princess Lajwa kule Afrika alikuwa na lebo yake. Kipi kilijua shawishi? 
hadi mwenye msanii Princess Lajwa katika lebo yenu na si kama tunavyojua sisi kwamba Princess Lajwa afika na lebo yake afu kusikia hapa kwamba anakuwa ashakuwa na lebo so kipi kilitoa shawishi hadi msanii Princess Lajwa kwa na lebo yenu wakati si mashabiki tunajua kwamba Princess Lajwa afika alikuwa na lebo yake alikuwa anasainiwa kabisa na tumke mokazi so kusikia kwamba hapa umshamsahini kipi mlicho kipenda kwa Princess Lajwa hadi mkaamua ku kumsaini kwenye lebo yenu Mm, na bazani kasema eh, Princess Lajwa ni msanii sawa. Lakini pia ni msanii anafanya vizuri. Kila mtu anaona na anajua. Uh, lakini kuachana na kuachana na hapa Afrika pia alikuwa anafanya vizuri kama alikuwa kwenye lebo yake sawa kama ulivyosema. Na kipindi alipokuja Marekani sawa. Alikuwa ana kwenye lebo. Na kipindi mimi nilimtafuta ili tuweze kufanya kazi. Mm akoniambia kwamba alikuwa kwenye lebo sawa. Kwa hiyo tulikubaliana tuliingia makubaliano tukakubaliana kulingana kisambo tulivyoongea. Na au uh, kuwahi kuniambia au kuwahi kunisha chochote kile kuhusiana na lebo yake ya Afrika. But tulikubaliana sisi kama sisi hapa tufanye kazi kwa supportiana. Unajua hapa Marekani kuna kuna hali ngumu ya ya, ya maisha ni sema hivyo kwa wanafunzi lakini pia kwa sisi wasanii ambao hatujakuwa na, na kazi hizi za kufanya za kawaida. Unajua uchopo na kazi ndio nakuwa upo rahisi sana kuweza kufanya mziki kiraisi kuingia studio kupata kufanya video maana kila kitu kinahitaji pesa. Kwa hiyo sisi kama sisi tukamwa tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kushikana sisi kwa sisi. Unajua sisi watoto wa ki watoto wa Kiafrika ambao tunaishi huko USA ni watache sana ambao tunapanda support sisi kama sisi. Sawa? kila mtu anajiona chakuwa brand kubwa lakini sisi waga tupo hivyo kwa hiyo tulionaga yeye ni msanii mzuri lakini anakuwa anakosa kidogo watu wa kumsapoti kwa hiyo tulitukamoa tuwe pamoja ili tuweze kusapotiana sisi kama sisi ambacho anacho yeye anachangia ambacho tunacho sisi tunachangia tunaweza kusapotiana hivyo so tushasikia kazi yako na princess lajwa so kwa mapokezi ile kazi una unaje Mm, pokezi mapokezi ilikuwa makubwa na ilifanya vizuri sana lakini pia unajua reaction za watu kuwa nyingi ndio kazi kuangaliwa kwa wingi unaona kwa hiyo mapokezi yalikuwa makubwa yanaendelea vizuri na ngoma bado na miezi miwili tu sasa hivi na ina views kama 2028k kwa hiyo which is good thing na nimekuwa ngoma ya pili kwenye channel yangu kwa the most viewers ngoma nimekuwa ya pili kwa hiyo ni kitu kizuri ndani ya miezi miwili ni kitu kikubwa sana kwa hiyo mapokezi ni makubwa na watu watarajie makubwa tuna miezi miwili sasa hivi tangu tuachie kazi sasa hivi tuna mpango wa kuachia kazi nyingine anytime soon guys we are ready something is coming so kwa kesi mimi ninavyojua follow me ndo kazi ya kwanza ya wewe na lajo kutoa na leo inatrendi inatrendi sana kwenye mitandaoni so tungependa tujue changamoto mlizopitia studio cause ni tulikuwa kwanza kwenye na studio mkaimba mkatoa ngoma so kuna changamoto zile mlizopitia ndioomba tuzijue na sie ah uh, labda nisa nikasema kwamba unajua kwenye kila kazi lazima kuwa changamoto uh, lakini pia ile kazi ilikuwa na changamoto ndogo sio so nyingi sana kwa sababu Uh, na zani nilisafiri ilikuwa kama muda saa 8 ya jioni nikatoka nyumbani kwetu. Yaani nimefika kule kwa saa 12 jioni. Ikabidi tuingie studio hiyo siku, nikabidi hiyo siku tumtumie producer kazi ili aweze kuitengeneza na kesho asubuhi tuweze kuamkia kwanza kushuti video. Kwa hiyo kitu kikubwa tu niseme kwamba tulipambana kwa sababu tuli, niliandika ngoma pale pale ndani ya dakika 30 nilikuwa nishaandika verse ya kwanza na kitikio baada ya hapo akarekodi yeye baada ya kurekodi akaondoka kwa sababu jua mtoto wa kike na nilikuwa nishakuwa ni naanza kuingia usiku na airusi unajua mtoto wa kike kuwa nje usiku kwa hiyo ndio ikaweza kuandika verse yake na na kitikio yake na rekodi akaenda afu mimi nikamalizia nyuma So kwa gisa alivyo alivyoenda kwao afu subuhi mkaja mkaja kushuti video akukua changamoto yote ile 
ya kusema kwamba mtoto wetu azitoka hapa asubuhi kwa sababu alikuja alikuja alikuwa jioni na sasa kama alikuwa wapi vitu kama hivyo na zile changamoto mnazopata kwenye video kwanza kitu kizuri cha kwanza ni kwamba waga toki kwao kama mama yake afahamu kwa hiyo kile kitu ambacho anaoga anafanya mama yake anaoga anashirikiana ana, ana nacho pia anaoga anamsupport kwenye kazi zake kwa hiyo alivorudi alirudi mapema alikuwa kama saa moja usiku ndo alirudi ina maana kwamba alirekodi akaondoka afu mimi nikabaki na rekodi kwa hiyo alirudi mapema and then kesho tulianza kushuti video ilikuwa ni mida ya saa tatu asubuhi kwa ina maana kwamba alikuwa ashamaliza kazi za ndani zile za asubuhi baada hapo ndo wakaja na director kaja kunichukua pale hoteli ambako nilikuwa ndo tukaingia kushuti unajua kila kila video lazima iwe na changamoto changamoto zilikuwa ndogo sio nyingi sana lakini tulifanikiwa tulimshukuru Mungu tuweza kuanza salama na tukamaliza salama kabisa ile matatizo yote yale na kazi ikatoka <coughs> na kila kitu kinaonekana yes so ningependa kukupa pole kwa changamoto ulizopitia kwenye kwenye wewe wimbo wako asante So kuna zingine changamoto nilizosikia kwamba ngoma yenu ina sounds kama kwa kwenye masikio za watu. Yo inatokana na nini? Kwa uh, cheka. nikasema kwamba unajua watu wana melody tofauti tofauti. Lakini sio kila ngoma ambayo itakuwa na melody moja. Kwa ina maana kwamba ile melody ambayo tuliimba ndio ambayo ile tofaa na ndio tuliona kwamba inatupendeza. Sawa? Kwa hiyo sio kila kitu ambacho utakachokifanya kila mtu akijaji vizuri. Kuna asilimia ya kuna asilimia tano sawa ya watu ambao watakubali. Kuna asilimia tano ya watu watakaokataa. Kuna asilimia tano watu watasimama mejitahidi. Pia kuna asilimia tano watu ani, watu kama hao ambao wakujajijaji vitu vingi vingi. Kwa hiyo ina kwamba sio kila kitu ambacho utakachokifanya mtu akubali. Lakini All in all, tumefanya kazi, imetoka, watu wameipokea vizuri. Kitu cha kushukuru Mungu na wategemee makubwa, mengi yanakuja mangoma, juu ya mangoma. Mangoma mfululu. Hivyo. Okay, so kuna zingine interview nilio, niliona hapa majuzi kati, wanasema kwamba wewe unatembelea nyota Princess Lajwa. Nisuli muna Princess Lajwa na lalo kona mmm dada na nyota. Unajua nikamchukua ili nitembelee nyota yake. Hayo anayoongelea na kuli ndani yake au Mm, ulisikia ulisikia watu wanaongea na mimi ni... sio kama nilisikia limeona kwenye tv ni interview anamfanyia kaka fulani hivi simfahamu kivile yani nimemmsikia tu anaongea kwamba wewe ulienda kumchukua ulienda mchukua princess lajwa kwa zutembelee nyota yake eh, kama umesikia ni sawa maana watu kuongea ni kawaida so ulivyosikia hivyo na mimi nimesikia hivyo hivyo kwa hiyo tuache ongee tusikie tusisivyo hivyo. Wakiongea tena tutasikia tena pia. Lakini kama kama ni kutembelea nyota ya mtu mtu ambaye ana nyota siku zote ndo aga na waga ana shine sawa? Ndo aga na anapatia opportunity watu wengine kuweza ku shine pia. So kama ana nyota tunaitembelea basi hata tuitembelee. Kwa nini yeye yeah, kwenda kuitembelea? Kwa mpaka wana mimi nimeenda kuitembelea afu achukie au au afu aongelee kwa nini akwenda kuitembelea kama alikuwa nayo nafasi nimeweza kuipata nafasi basi sawa kama ana nyota tunetembelea basi sawa acha tutembelee hakuna shida na yeye kitaka eh. so siku hizi kuna ngoma kwa ambayo inatendwa kwenye mitandao ya kijamii so inaitwaje eh uh, unazungumzia pale pale oh ndio hiyo hiyo pale pale so kwa zimesi kuwajwa jina so tunaona kama mle ndani kuna mtu umemshirikisha ume kuwaje mpaka mkafanya kazi na msanii wa Tanzania cause kuna kaumbali kidogo kati ya Tanzania na Marekani ama hapo kazi kazi kuna mtu aliyoaunganisha ili mfanye kazi sawa so, unajua kazi ya pale pale sawa so, ni mimi nilimcheki nilim jamaa nilimdia kwa sababu unajua siku hizi kuna ngoma zake nyingi zinafanya vizuri kwa hiyo nilionaga ni mtu sahihi sana kuweza kufanya naye kazi na nikamdia insta nikamwambia mwanangu vipi fresh nikamtumia namba yangu nikamwambia atanicheki kwa hiyo alivyocheki message akanicheki baada hapo tukaongea biashara sawa and then after that tukafanya kazi ikakamilika and logisi ulivyosikia vile hapo kezi ya ngoma yenu umeionaje kwa gisi ilivyopokelewa na watu mapokezi ni makubwa sana ukizingatia imevunja rekodi kuwa ngoma ya kwanza 
kwa wa Afrika wote kwa sisi wa Afrika I mean kwenye Afro East flavor ambao tunaishi na Ulaya kwa ngoma ya kwanza kupata challenge nyingi sana TikTok nimevunja rekodi kwanza hiyo pili imekuwa ngoma ya kwanza ambayo imeweza kusikilizwa na wasikilizaji wengi sana TikTok almost 7 million now kwa hiyo ni kitu kikubwa sana na platform zote nafanya vizuri unaweza ukaicheki pale pale ukaangalia ina mapokezi makubwa inafanya vizuri challenge inaenda almost 14k watu zaidi ya 14 ambao wanafanya challenge wana post challenge which is good thing na ni mafanikio makubwa sana ambayo tumeweza kuipata kwenye ile ngoma yeah yaomba tuimbe kipande unachopenda katika nyimbo hiyo ili watazamaji wajue na wahakikishe kwamba ni wewe kwa kuna watu wengine wajui kama wewe ndio unaimba ila wanafanya challenge tu kupenda utamu wa mwimbo la tungeomba tuimbe kidogo tu wanachopenda oh yeah it's your boy classic boy your boy from Houston Texas you already know oh, nataka niimbe right of course so ngoma mimi napenda sana kwenye versi ya, ya kwanza pia kwenye versi ya pili lakini uh, challenge nyingi au niseme kipande ambacho kime trend sana ni kwenye versi ya pili versi ya jamaa yeah. na ndio ambao nitaimba sasa hivi kuna sehemu mbili sawa sema kwanza naimba sema kwanza naimba hivi sawa Nisha kujua bebe unasira ndo maana mimi najishusha chini sipendi tunavurusha na mpira lawama zote nitabeba mimi sunajua kipenzi bila we misi chochote nisamee saba mara sabin tumalize majino tuseeke tukiwa uti mara mia kipenzi ngekuwa na mwingine pengine ningeona sawa tumalize ujana tuzeke tukiwa uti ndo maana ukisemwa kidogo na nuna ndo maana mara nyingine unochuna yep this is classic boy au ni mbe nafasi ya kwanza kidogo hey. ni sawa naishi na wewe ndani ila moyo wako upo kwa mtu mwingine ni sawa siwezi kusoma ramani na maana picha sio ni na kusikiliza kwa kila jambo ushauri unaomba kwa wengine ni sawa siwezi kusoma ramani na maana picha sio ni ndo maana ukisemwa kidogo na nuna ndo maana yep asante sana kwa kisu livyo sema na kwa kisu tunavyona sisi tunawa kama ngoma yako yani ni kubwa sana kwa sasa hivi yani na trend kwa kila mtandao wa kijamii so kwa kisu mimi ninavyojua neli wangu ehe neli wangu we waga anafanya mtu akitoa kazi na kama ni nzuri akusaidie kuipromote anaandika pale maneno nini lakini tangu wewe mbwa kwa utoke kwa mimi nakuwa na follow neli wangu kwenye instagram Yaani sijiona hata ile ana hata kidogo ila kusema eti mfanya kazi nzuri. Sijui nini sijui nini. Yaani kama vile kukusupport. Yaani sijiona hata yani hata kakipande kidogo kuongelea kuhusiana na wewe. Imekuwaje ama hapo katikati yako wewe na na Neli wangu kuna kitu gani ambacho mpaka Neli ashindwe kuku kusupport kwenye kazi yako ya mziki. Of course kila mtu anajua kama hiyo kazi imefanya vizuri. Lakini kinachoshangaza watu Neli wangu bado hiyo kazi hajaipost. Kuna nini kati ya wewe na Neli? Eh, <laughs> uh, unajua kitu kimoja ambacho mimi waga sipendi sana ni kuweza kumengilia mtu binafsi kwenye mambo yake au niseme kwenye vitu vyake sawa. Wewe ambao unaemongelea sasa hivi kuna kuna siku niliwahi niliwahi kufanya ili niliwahi ku post right kwenye Insta story yangu nikamtagi nikasema kwa mimi nikaandika kwamba kuna kazi nyingi ambazo zinao ni nzuri ambazo tunazifanya kali waga au support lakini tukija tukija kwenye swala la vitu ambavyo tumevifanya labda vimeenda tofauti labda vyote zimeshuka like zimekuwa nyingi anakuwa ni mtu wa kwanza kuweza ku post ili watu waone kwa hiyo ali akajibu kwamba yeye yeah, sio TV sawa yeye ni mtu binafsi na account yake ni ni yake binafsi. Kwa hiyo mimi siwezi nikamwingilia mtu kwenye vitu vyake binafsi, sawa? 
Mimi as long as ngoma yangu inaenda kila mtu anaona makubwa yanayofanya imekuwa ngoma ya kwanza kuweza kupata challenge nyingi Marekani imekuwa ngoma ya kwanza kuweza kusikilizwa sana kutafutwa sana kwenye mitandao ya kijamii kila mtu anaona kwa hiyo sio kwa sababu mtu fulani ameposti ndio ngoma itaonekana kwamba ni kali au sio kwa sababu mtu fulani hajasema hivyo eti ngoma sio kali au sio nini no. kwa ambacho ninachoamini mimi ni kwamba watu wameweza kuipokea vizuri na watu wameweza kuipokea kwa ukubwa na ukubwa nimeweza kuona ni kitu kikubwa sana. Sitasubiri fulani afanye hivi ili mradi ngoma ionekane kali. No, na mimi sijawahi kuingia kwenye maisha ya mtu, sijawahi kumforce mtu kufanya kitu. Hiki ni kitu sinaga na sina na utaonaga hata siku hata moja tena na wewe kufanya hivyo. Na siwezi. Na si, sijali. Na, na sio kwamba eti sijali. Uh, sijalazimisha mtu kufanya hivyo na hautaonaga na itatokea hivyo. So kwa gisi wana hivyo sema kama ngoma yako ndo ya kwanza 2023 vile vile Juma Juma na Juma Star Day gani anasema kwamba yake ngoma ndo ya kwanza yake ambayo inaitwa TLHA ndo ya kwanza. Kwa si mashabiki yani tunabakia nje hapa ndo atuelewi ya wapi ndo ya kwanza au ya wapi ndo ya pili kwa kila mtu anagomanya nafasi ya kwanza. So tungependa tueleweshe wewe kwa sababu unasema ngoma yako ina kwanza na anasema yake ina kwanza. Si hatujui ya wapi ndo ya kwanza na tujua pindo ya pili kwa sisi tena ngoma tumepokea kama sisi tunapokea ngoma zingine tu so tungeomba tueleweshe vizuri hapo katika nafasi ya kwanza uh, labda nikwambie kitu kimoja sawa usilinganishe audio na nyimbo ambayo umetoka mpaka na video sawa imagine audio sasa hivi kwenye youtube na k30 sawa ukienda tiktok ina challenge zaidi ya 10,000, 10,000. Sawa? Afu ukija kwenye hiyo ngoma ambayo unayosema wewe. Angalia challenge zake TikTok zikoje? Angalia challenge zake Instagram zikoje? Angalia platform zote views zake zikoje? Stream zake zikoje? Ndio utakuja kuniambia ngoma ya kwanza ni hipi na ngoma ya pili ni hipi. Sijakataa kila mtu ana uwezo wa kusema na kila mtu ako proud na kitu chake sawa lakini takwimu ndio waga zinaongea na kila kitu kipo wazi unaweza ukaenda uka research ukaangalia streams challenges viewers and everything ndio utaniambia ngoma ya kwanza ni ipi ngoma ya pili ni ipi ngoma ya tatu ni ipi aliyefanya vizuri nani na asiyefanya vizuri nani lakini sijakataa na maneno ya mtu maana kila mtu anaorahisi ana kuongea kama mtu amewekewa mdomo wa kuongea kwa nini sasa chochote lakini ukienda kuangalia kule kuta matope oh so kwa jinsi unavyosema ngoma yako ndio wewe ni ya kwanza na haiko ku audio yake yeye anasema ni ya kwanza kwa audio video cause sasa tunajua uko Marekani na wewe uliyofanya nayo ngoma ako ako Tanzania kwa hiyo si Tustegemee video ama video inakuja. Video inakuja anytime soon kama itakuwa ni mwezi wa kwanza mwezi wa pili video itakuja. Ya kwa sababu kuna vitu kidogo vilikuwa tunaviweka tu sawa na visha kuwa sawa. Uh, mtegemee video video nitafanya peke yangu lakini. Kwa hiyo ina maana kwamba management kuna vitu tumeongea tukaona kwamba nifanye video peke yangu. Kwa hiyo video nitafanya peke yangu na inakuja soon na natumaini na, itafanya makubwa sana maana watu wanisubiria sana kila mtu aniulizia ishala Mungu atuweke wazima sasa so, wewe kwa hivyo na hivyo sema kwamba utafanya video peke yako ni kama kuna changamoto hapo maybe kuna washabiki wengine walikuwa sema mimi napenda kipande cha taugi sana na imba afu mimi ndio nitafuatilia video yake kuna wengine wanapenda kia huyu sasa so, kwa gisi umetoa hoja watu wawili afu tuwe video mtu mmoja yani inakuwa unatuweka yani atuele atuelewe ina maana kwamba kipande ambacho mtu anapenda kipo kwenye video kipande kipo kwenye audio sawa mm-hmm. na audio ito badilika eti kwamba mimi nitaimba tena ile sehemu itabakia ile ile lakini kwa upande wa video video nitafanyia peke yangu so aliyependa audio aliyependa kipande cha mtu fulani kitaba, kipande kitabakia pale pale lakini ni video tu ndio takuwa inaonekana tofauti haya yeah. sanduka majibu yako okay, neno la mshoko walio sema kwamba wewe unatembelea nyota princess lajwa Neno la mwisho aliyosema kwamba wewe nyimbo yenu ina princess la joy na sound kama kwaya neno la mwisho kwa Juma neno la mwisho kwa Neli wangu neno la mwisho kwa 
kwa mashabiki wako yani kama hivyo yani neno la mwisho la kwanza uh, neno la mwisho ni kusema kwamba asante sana Mungu awabariki kwa sababu hakuna mtu ambaye tuna nyumba huko ni kama kwaya kama kuitazama na wewe unaachia kazi ili watu watazame kwa hiyo kutazama tu ni kitu kikubwa asante uh, lakini pia ambao nasema nasafiria nyota yani ndo safari bado imeanza nyota tutaisafiria mpaka tufike tuendako safari ndo bado imeanza kwa hiyo mtegemee mambo mazuri yanakuja kama ni hiyo nyota tunaisafiria mpaka pale ambapo wanasema kwamba inafika nyota ndo hapo hapo tutakapofikia mwisho na kitu ambacho naweza nikasema kuhusiana na wenu ni kwamba ana 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 personal life yake ambayo anaishi ni anavyotaka kuishi kama nilivyokuambia vile ambavyo alivyo ndio gisi ambavyo atabaki kwa hivyo mimi siwezi nikamwongelea chochote au siwezi nikamwambia nini cha kufanya kwa sababu anaendesha vitu vyake peke yake na mimi naendesha vitu vyangu peke yake peke yangu na jipromote mimi kama mimi na yana promote wala ambao naona ni ni watu wake sawa kwa hiyo mimi sina budia kumwongelea au sijaje hapa kumwongelea kwa mabaya au kwa mazuri au sizini kasema chochote kile kuhusiana nayo kwa sababu yeye ni ni ni, 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 ni mtu binafsi sio TV au sio nini ya kusema eti kwamba tanzie kuka hapa fulani ya kusupport hivi na hivi na nani na. kwa hiyo yeye yeah, atabaki yeye kama yeye kule na mimi natabaki mimi kama mimi na jipromote peke yangu sawa na neno la mwisho kusiana na kusema eti kwamba ngome ya nani ya kwanza nani ya kwanza nani ya kwanza pale pale is the best of the best ni ngoma ambayo imefanya makubwa kila mtu anaona na kila mtu anashuhudia makubwa ambayo inafanya kila siku bado na miezi miwili tu lakini ishafanya makubwa na itazidi kufanya makubwa na ngoma zingine nyingi zinakuja kali kwa hiyo ambaye anachidanganya tu ngoma yake ni ya kwanza huyo ni yeye lakini ngoma yangu inaonekana na kila mtu anaona sawa na neno la mshoko mashabiki zangu pia na kwa TV ni kusema kwamba mzidi kutusapoti mzidi ku, kutufuatilia maana sisi hatuwezi bila nyinyi na nyinyi nyinyi ampo kama sisi hatupo na sisi hatupo kama nyinyi ampo kwa mzidi kutusapoti mzidi kutufuatilia tunawapenda sana lakini pia kusubscribe TV ili kuweza kupata taarifa nyingi zaidi na pia uweze kusubscribe channel yangu ili kuweza kuwa mtu wa kwanza kuweza kupata video ya pale pale inakuja hivi karibuni pale pale so kama mnavyoona mpenzi mtazamaji wa HMG TV tulikuwa hapa na Rich Classic bila kusahau hapa Majuma IK Mama Mboka bila kusahau vile vile nyuma kamera ni Daisy Classic So kisha kukuomba tuwe kama mpenzi mtazamaji wa HMG TV usikuwa kusubscribe, ku like, comment na kushare ili kila tunaporusha taarifa zetu wa kwanza kupata. So tunawapenda sana na tunapenda mwanzi fatu la kazi zetu. Bye. HMG TV. HMG TV. Fanya ku comment, like, share. Popote tupo. HMG TV.